പാരനോർമൽ റിസർച്ചസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രേതം നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഞെട്ടി എണീക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടി എണീക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രേതത്തിനെ കാണാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ മൂന്ന് മണി നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴൊക്കെ ഒഴിക്കും ഉറങ്ങുക പക്ഷെ ആ സമയത്തൊന്നും ഞാൻ പ്രേതത്തിനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുപോലെ കുറേ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കുറേ ഫേക്ക് ഫോട്ടോസ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാം സോ നമുക്ക് അന്വേഷണം തുടങ്ങാം അതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്ക് സോ നമുക്ക് പോവാം ഈ പിക്ക് കണ്ടോ ഈ പിക്ക് ഒരു ജാപ്പനീസ് സൈക്കിക് ടി വി ഷോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിർത്തൊരു പിക്കാണ് ഞാൻ ആ പിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം അതിലൊരു സ്ത്രീയുടെ കഴുത്ത് സാധാരണ തിരിയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ മുഖം മരിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ വളരെ വെളുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ ആ ഒരു ഹൊറർ ഫീൽ കൊടുക്കുന്നൊരു പിക്ക് ആയിരുന്നത് ഞാനിത് കുറേ നാൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പേടിപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ നടന്നൊരു പിക്കാണ് കുറേ പാരനോർമൽ മാഗസീൻസിലും ഇത് കുറേ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് പിക്കാണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പിക്ക് തെപ്പ കാണിച്ചരാം ഈ പിക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നടക്കുന്ന നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ മുഖത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണല്ലേ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ മുഖം ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ഏലിയൻ്റെ ചായയുള്ളൊരു മുഖം ഇതും ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് പിക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നതാണ് റിയൽ പിക്ക് ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പുകാർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല മക്കളെ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഫാമിലി പിക്കിൽ അവരുടെ മകൻ ജോണും അവളുടെ മോൾ സൂസനും അമ്മയുടെ തല മുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതിൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മക്കൾ ഹോളോവിൻ പ്രാങ്ക് ആയിട്ട് അവരമ്മയുടെ തല മുറിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആൻഡ് കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം പോലീസ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ അടുത്ത് ഈ വന്നപ്പോഴാണ് സത്യാവസ്ഥ അറിയുന്നത് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു എഡിറ്റപ്പി തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഈ കുട്ടിയുടെ കൈമേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാണ് മനസ്സിലാവും ആക്സ് മര്യാദയുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഈ കാണുന്നതാണ് അവരുടെ ശരിക്കുള്ള പിക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ ആകെ ഉണ്ടായ തെളിവ് ഇതാണ് ഇതാണ് ഒറിജിനൽ പിക്ക് ഈ കാണിക്കുന്ന പിക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ കുറേ നാൾ പ്രചരണത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നത് എന്താ പറയാ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ കൂടെയാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടൂ എടുത്ത ഒരു പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പിക്കാണ് വന്നത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു റാബിറ്റ് ഫേസ് ഉള്ള ഒരാൾ ഒരു പെണ്ണിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു പിക്ക് പോകുന്നത് ബട്ട് സത്യാവസ്ഥ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറിൻ്റെ പോപ്പി ഫീൽ ഗ്യാങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കളക്ഷനിൽ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പിക്കാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മഹിള സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് ഒരു ചിക്കൻ ഹെഡ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഒറിജിനൽ പിക്ക് ഞാൻ അതിനൊരു പഴയ ഒരു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത് അതായിരുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന പിക്ക് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടൂയിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചെടുത്ത ഒരു പിക്കാണിത് എക്സ്പ്രഷൻലെസ് വുമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പിക്കിൽ കാണുന്ന രണ്ട് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു വാക്സ് വർക്ക് ഡമ്മി പീസാണിത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ജീവനൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് ഒരു വാക്സ് പീസ് ഡമ്മി ആയിരുന്നു കാണുന്ന പിക്കിൽ
ഈ കാണിച്ച ഒരു ബ്രൂട്ടൽ സൈക്കോ കില്ലറിൻ്റെ ഒരു പിക്കാണ് ആൻഡ് ആ ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കുന്നു ആണ് അയാൾ ആൻഡ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന നേരത്ത് ഈ ഹാലോവൻ പാർട്ടിയുടെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇയാൾ വന്നിട്ട് ഈ ഡോർ മൊത്തം ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടു ആൻഡ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കിച്ചൺ നൈഫ് വെച്ച് അവൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെയും ആക്രമിക്കുകയും അതിൽ ഏഴ് പേരോളം മരിച്ചു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇയാൾ ഇതുവരെയായിട്ടും പിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുമില്ല ആൻഡ് എഫ് ബി ഐ ആൻഡ് പോലീസുകാരുടെ കയ്യിൽ ഇയാളുടെ ആകെ തെളിവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇയാളുടെ ആ ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് മാത്രമാണ് ഇതായിരുന്നു പ്രചരിപ്പിച്ച കഥ പക്ഷെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാൾ സൈക്കോ കില്ലറും അല്ല ഈ കാണുന്ന ആരും മരിച്ചിട്ടുമില്ല ആകെ ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ഒരു പിക്കും ഈ ഫേക്ക് ന്യൂസും മാത്രമാണ് ഈ കാണുന്ന പിക്ക് ഒരു മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ പോയി അതിന് ശേഷം അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവർ ആ വീടിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒരു ഹോള് കണ്ടു അതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പേര് അതിൽ ചാടി സ്വിം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിന് ശേഷം ഇവരെ ഇതുവരെയായിട്ടും ആരും കണ്ടിട്ടുമില്ല ആൻഡ് അവരുടെ ക്യാ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാമറയിൽ അവസാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പിക്കാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ നിൽക്കുക കാണാൻ അവരുടെ മുഖം എന്തോ ഭയങ്കരമായിട്ട് വികൃതമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞതിന് സത്യാവസ്ഥ ഇല്ല ഇതായിരുന്നു ന്യൂസ് ആൻഡ് ഇത് തന്നെയാണ് ന്യൂസ് ഇത് ഒറിജിനൽ ന്യൂസാണ് അതിനുശേഷം അവർക്ക് എന്താ പറ്റിയതെന്ന് എനിക്കും അറിയാൻ പാടില്ല ന്യൂസും ഇല്ല ചാർലി നൂനുവാനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രാവലർ സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പോയി അയാൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യാവസ്ഥകളും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ട്രാവലർ ആയിരുന്നു അയാൾ ഒരു ഫാർമിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീനെ കുറിച്ചൊരു കഥ കിട്ടും ആ ഫാർമർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്ത്രീ അല്ല വേറെ എന്തോ ഒരു ജീവിയാണെന്നാണ് സോ ഇയാൾ ആ ഫാർമറിൻ്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കാണ്ട് അതിന് സത്യാവസ്ഥ തേടി ഇയാൾ ഈ സ്ത്രീനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെന്നു ഞാൻ കുറേ നാളുകൾ ശേഷം ഇയാളെക്കുറിച്ചൊരു വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇയാൾ എവിടെയാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല ആൻഡ് ഇയാളുടെ ക്യാമറ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം കണ്ടെത്തി ഞാൻ അയാലുണ്ടായിരുന്ന അവസാനത്തെ പിക്ക് ഈ ഒരു പിക്ക് ആയിരുന്നു സ്ട്രേഞ്ച് പിക്ക് പിക്ക് ആ സ്ത്രീയുടെ മുഖം വികൃതമായിട്ട് ശരിക്കും ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയുടെ പോലെ തോന്നുന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ഇതുവരെയായിട്ടും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഇല്ല ഇത് ഫോട്ടോഷോപ്പാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല നല്ല ടെറിഫിക് ഒരു ഫിക് കഥകളൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലേ സോ ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പുകാർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ഓരോ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കലാണ് അവരുടെ പണി ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കൊടുത്ത് ആൻഡ് അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ല അത് ഒറിജിനലാണോ എന്താ സംഭവം എന്ന് ആർക്കും ഇതിലൊരു ഒരു പിടിയില്ല അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം പ്രേതമില്ല അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കാം സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫുഡ് ഡേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അ